ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഴുത്തയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ചക്ക ഹലുവി ചക്ക വരട്ടിയതും ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു വരിക്ക ചക്ക പഴുത്തതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കാം ചെറിയ പീസാക്കി കൂഞ്ഞുമൊക്കെ കളഞ്ഞ് കറ തുടച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനി ചക്കച്ചോളം പതിച്ചെടുക്കാം അതും കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി അത് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം പലര് പല രീതിയിലാണ് ഇത് ചക്ക വരട്ടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപഠിച്ച ആ രീതിയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് രണ്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും അരച്ചെടുക്കാം മുഴുവനും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉരുളി വെച്ച് അതിലേക്ക് ആ ചക്ക അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഒത്തിരി തെറിക്കും വെള്ളമയം കൂടുതലുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഏറെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ഉരുളിയാ അത് അകത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസേ ബുദ്ധിമുട്ടാ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതെ അതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അല്ല പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും കണ്ടോ തെറിക്കുന്ന കണ്ടോ വെള്ളം ഉള്ളതാ ഇതാ തെറിച്ച് ദേഹത്ത് വീഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ വരട്ടുന്നതിന് ഇതിന് നൂറ് ഗ്രാം നെയ്യുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അമ്പത് ഗ്രാം വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പം അമ്പത് ഗ്രാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ബാക്കി അമ്പത് ഗ്രാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വരട്ടിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് പീസ് ചുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഏലക്കായും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് വരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് വരട്ടി ചക്ക അതിലോട്ട് ചക്ക വരട്ടിയത് അതിലോട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ചക്ക വരട്ടിയത് ഈ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഹൽവയാക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കലക്കി അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ചക്ക വരട്ടിയതുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ അതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്തു കാരണം അത്ര അരിപ്പൊടി ചേർന്നതല്ലേ അപ്പം മധുരം കുറയുമല്ലേ വീണ്ടും അൻപത് ഗ്രാം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അടി പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ആയി വരുന്നുണ്ട് ആയി നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നെയ്യ് വരട്ടിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ ചക്ക ഹൽവ ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുകൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷാക്കാം ചട്ടുകം വെച്ച തൂത്ത് എന്താ നല്ല അടിപൊളി ഹൽവ കണ്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും വെള്ള എള്ളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു ഒരു ദിവസം അത് അങ്ങനെ വെക്കണം നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇളക്കി ഞാൻ അത് എൻ്റെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അടിപൊളി ഹൽവ റെഡി താങ്ക് യു